హాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే ఇన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ జనరల్గా చెప్పమండి మొదట్లోనే కాకపోతే ఈ సినిమా డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది బేసిక్గా ఇంటర్వ్యూ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో థ్యాంక్ యూ అని చెప్తాం కానీ సో మన సినిమాకు మాత్రం ముందుగా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని ఎక్కువ సార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అనుకుంటా సో ఇప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ ద ఇంటర్వ్యూ దిల్ రాజు గారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే మా చైతు గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మీరు అండ్ అప్పటికి ఇప్పటికీ చైతూ గారిలో ఏం డిఫరెన్స్ గమనించారు చెప్పండి మాకంటే మాకు తెలుసు అండ్ మీరు పర్సనల్ గా ఇంకా బాగా దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి యూ విల్ నో ద ప్రాపర్ డిఫరెన్స్ అంటే యాజ్ ఏ హీరోగా తను చాలా గ్రో అయ్యాడు సో ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూలో ఈజ్ ఏ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి త్రీ క్యారెక్టర్స్ కూడా వేరియేషన్స్ కానీ ఈజ్ ఏ లుక్స్ కానీ ఈజ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఈజ్ లాట్ చేంజెస్ అన్నట్టు అండ్ పర్సనల్గా నాకు అప్పుడు తెలుసు ఇప్పుడు తెలుసు ఈజ్ ఏ నాకు చాలా ఇష్టమైన పర్సన్ మామూలుగా చేయిన్ చూసిన వెంటనే చాలా సైలెంట్ కామ్ ఎక్కువ మాట్లాడరు అంటే ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా నార్మల్గా అడిగిన దానికి పాప ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చెప్తారు కానీ ఎక్స్ట్రా అట్లా ఇప్పుడు మాట్లాడరు సో ఈజ్ ఇట్ ద సేమ్ థింగ్ రాసి మన సినిమా సెట్స్లో కూడా అలాగే ఉన్నారా ఈజ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ క్యారె ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ సేమ్ ఓకే సో చెయ్యి నిజంగా ఈ టీజర్ చూసిన తర్వాత టైటిల్ ఈజ్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ మాకు అర్థం కాలేదు టీజర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ కొంచెం చూసినప్పుడు జోష్ లో మిమ్మల్ని చూసిన ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది అంటే కొంచెం అలా అంటే కొంచెం అలా ఫైటింగ్ చేసినప్పుడు బ్లాక్ టీ షర్ట్ లో అది చేస్తారు కదా అంటే కొంచెం బాయ్స్ అంటే కాలేజ్ టైం అంటే ఒక యంగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైమ్ లో బాయ్స్ ఎలా ఉంటారు ఆ టైప్ లో అనిపించింది ఆయన మొత్తం వేరియేషన్ తో తను అంటుంది కదా ఒక డైలాగ్ యు ఆర్ వెరీ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ అని సో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక మంచి డబ్బున్న ఒక మనిషి ఒక పర్సన్ క్యారెక్టర్ సో ఇంతకు సార్ చెప్పినట్టుగా యు సో మెనీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ ఇదేంటి హౌ అంటే ఎలా విక్రమ్ గారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు హౌ మీకు ఏం నచ్చింది క్యారెక్టర్ లో అంటే అభిరామ్ జర్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అభిరామ్ జర్నీ బాగా నచ్చింది అభిరామ్ ఈ సినిమాలో ఒక స్కూల్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ కుర్ రోడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ టైంలో యూఎస్కి వెళ్ళి ఒక యాప్ ఏదో యాప్ ఐడియా అనుకొని అది లాంచ్ చేసి అది వరల్డ్ ఓవర్ సక్సెస్ అయ్యి ఒక పెద్ద మిలియనర్ అవుతాడు ఆ టైంలో ఏదో ఒక విషయం వల్ల లైఫ్లో అన్ని కోల్పోతాడు తనకున్న ప్రేమ కంపెనీ ఏదైతే తన చుట్టూ ఉందో ఎవ్రీథింగ్ విల్ లూజ్ సో ఒకసారి లైఫ్లో ఆగి మళ్ళీ వెనక తిరిగి చూసి నేను ఎక్కడ తప్పు చేశాను నేను తప్పు చేశానా లేదా అండ్ ఆ పాటికి తను బాగా ఈగోయిస్టిక్గా స్టబన్గా ఆరోగ్యంగా తయారవుతాడు తన సక్సెస్ వల్ల సో తను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి తన రూట్స్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు తన సక్సెస్కి రీజన్ ఏంటి తన లవ్ లవ్ తన్ని ఎలా సపోర్ట్ చేసింది ఈ రియలైజేషన్ ట్రాక్లోకి వెళ్తాడు సో నాకు ఈ జర్నీ బాగా నచ్చింది లవ్ స్టోరీ అంటే అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి బేసిక్ ఈజ్ ఏ లవ్ స్టోరీ లవ్ అనేది మెయిన్ బట్ ఈస్ ఏ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ స్టోరీ సో బ్యాక్ డ్రాప్ లో లవ్ కొన్ని స్టేజ్ లో స్కూలు కాలేజ్ లైఫ్ ఇట్లా లేర్స్ ఉంటాయి సో రాసితో పాటు వి హ్యావ్ టూ అదర్ మెయిన్ అంట మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో అవిక అండ్ మాళవిక సో రాసి హౌ ఈస్ యువర్ క్యారెక్టర్ డిజైన్ ఇన్ ద మూవీ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ దట్ ఎవ్రీ యాక్ట్రెస్ వుడ్ వాంట్ టు ప్లే ఎందుకంటే చాలా చాలా మంది అమ్మాయిలు కూడా రిలేట్ అవుతారు అండ్ లవ్ అంటే ఐ థింక్ వి ఆల్ విమెన్ స్పెసిఫిక్లీ విల్ లవ్ లవ్ కదా ఎస్ వింటున్నప్పుడు కూడా నాకు చాలా చాలా నచ్చింది నేను కూడా కొంచెం రిలేట్ అయ్యాను ఎందుకంటే ప్రతి రిలేషన్షిప్ లో సాక్రిఫైసెస్ ఉన్నాయి అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంది ఈగో కూడా ఉంది సో వేర్ డూ యూ డ్రా ద లైన్ ఫర్ హౌ లాంగ్ కెన్ అ ఉమెన్ ఆర్ ఈవెన్ అ మ్యాన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ బీ సెల్ఫ్ లెస్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ యూనో ఇది కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి విచ్ ప్రాబ్లీ విల్ వెన్ యూ విల్ వాచ్ యూ విల్ నో ఎగ్జామ్ అబౌట్ సో ఇట్స్ ఐ థింక్ లవ్ ఈజ్ అ యూనివర్సల్ ఇమోషన్ అండ్ ఐ థింక్ చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతారు ఈ సినిమాతో ఎస్పెషలీ ఉమెన్ టు మై క్యారెక్టర్ అండ్ హౌ సెల్ఫ్ లెస్ people can be in a relationship and how some people are very selfish in mm.
కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ అయినా చిన్న పాప్ కార్న్ లేదు ఈ సినిమా చాలా అరటి పండు ఒలిసినట్టే ఉంటది ఎందుకంటే హట్కే ఉంది ఏం తీసిన విక్రమ్ నేను చేయి ఎడిటర్ ఎడిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చొని అందరికి అర్థమయ్యేలాగి సినిమా రెడీ చేసాం మీరు ఒప్పుకుంటారా సార్ రిజల్ట్ విక్రమ్ గారి సినిమా చాలా అంటే కొంచెం ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ తో ఒక్కొక్క స్టైల్ అది విక్రమ్ లో ఒక స్టైల్ విక్రమ్ ఏమనుకుంటాడు అంటే అర్థమైపోద్ది అనుకుంటాడు ఉంది కదా అర్థమైపోద్ది అట్లా కాదు అర్థం అయ్యేలాగా చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు అని ఓన్లీ మల్టీప్లెక్స్ అర్థం అవ్వడం కదా బి అండ్ సి వల్ల కూడా సినిమా చూసినా అర్థం అవ్వాలి కామన్ ఆడియా నేను ఎప్పుడు ఆడిటోరియం మనిషి నేను ఎప్పుడు అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ అలా కదా ఐఎమ్ నాకు ఆడియాన్ గా నాకు సినిమా అర్థం అవ్వాలి ఏం అర్థం అవుతుంది ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు ఏం కనెక్ట్ అవుతున్నా ఏం కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు చాలా టైం స్పెండ్ చేసాం ఎడిటింగ్ రూమ్ లో ఏ సినిమా ఆయన పూర్తిగా అర్థం కాలేదు చెప్పండి ఒకసారి నాకు మనం చాలా బాగా నచ్చింది అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా అంటే మళ్ళీ అక్కడ నేను ఒక క్రియేటర్ గా కూడా ఆలోచించాను అంటే ఆ మూడు పాత్రలను పట్టుకుని ఎంత సెన్సిబుల్ గా అల్లుకుంటూ 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 వచ్చాడు అనేది గ్రేట్ ఎస్ అలాగే థ్యాంక్ యూ లో కూడా ఒక ఒక ఇన్నోవేట్ మూమెంట్ తీసుకున్నాడు కథ ఒక బ్యూటిఫుల్ గా చెప్తూ ఒక కొత్త పాయింట్ ని ఎలా చెప్పచ్చు సో ఇలా చెప్తే ఆడియన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారని ఒక మంచి పాయింట్ తీసుకొని అందంగా చేశాడు అది అది విక్రమ్ తాటే ఆ పాయింట్ కూడా మచ్చ రవి రైటరు ఈ సినిమాకి తనది స్టోరీ లైన్ ఎప్పుడో త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు చెప్తే నచ్చి తర్వాత విక్రమ్ విని విక్రమ్ అడాప్ట్ చేసుకొని తన స్టైల్లో యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు బ్యూటిఫుల్ గా సో ఇందులో యాక్చువల్ గా అభి అంటే ఆ మన్మధురులో నాగార్జున గారి క్యారెక్టర్ పేరు కూడా అభి కదా అవును అభిరామ్ అసలు అంటే ఆ సినిమాతో అంటే అమ్మాయిలు హేటెడ్ ఉమెన్ హేటెడ్ అనేది అభి 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 అని చాలా ఎక్కువ చాలా కనెక్ట్ అయ్యారు సార్ అంటే మరి చాలా నానా రకాలుగా అన్నారు కదా సార్ మరి నాగార్జున గారు సినిమాలు మన్మధురు అలా అంటే మేము ఎంత ఫీల్ అవుతాం చెప్పండి సో ఇందులో మరి అభిస్ క్యారెక్టర్ ఎలా డిజైన్ చేయబడింది అంటే అందులో అంటే ఆఫ్ కోర్స్ హీ హేట్స్ ఉమెన్ ఎస్ ఇక్కడ అభిస్ క్యారెక్టర్ ప్రతి ప్రతి ఫేజ్ లో మారుతా ఉంటది స్కూల్ టైమ్ లో ఒక ఇన్నసెన్స్ కనిపిస్తుంది కాలేజ్ టైమ్ లో ఒక చిన్న ఆరోగెన్స్ మన కాలేజ్ లో ఒక ఎనిమీ ఎవరో శత్రువు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన ఓన్లీ వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ కాలేజ్ ఎపిసోడ్ లో హాకీ అనే గేమ్ అభి ఆడతాడు సో దాని చుట్టూ చాలా సీక్వెన్సెస్ డిజైన్ చేసాము కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కూడా హాకీ చుట్టూ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఆ కాలేజ్ తన లైఫ్ ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత తను ఎక్కడికి వెళ్లాలో అర్థం కాక ఒక ఛాన్స్ దొరుకుతుంది యుఎస్ వెళ్ళడానికి సో అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక లవ్ స్టోరీ అండ్ ఆ యాప్ యాప్ బిల్డ్ చేస్తాడు అండ్ అక్కడ నుంచి ఒక ఇన్నసెంట్ క్యారెక్టర్ నుంచి మళ్ళీ ఒక ఆరోగెంట్ క్యారెక్టర్ కి ఒక సెల్ఫ్ మనం లైఫ్ లో కూడా అలాగే జరుగుతూ ఉంటది కదా ప్రతి స్టేజ్ లో మనం ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాము సో టోటల్ స్క్రీన్ ప్లే సినిమా కూడా అంతా స్క్రీన్ ప్లే లో ఉంటాయి సో కాన్స్టెంట్ గా ఎక్కడ ఉండదు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటది అండ్ అదే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటది మీకు ఆ క్యారెక్టర్ వేరియేషన్స్ ఓకే సో హౌ స్పోర్ట్స్ ప్లే రోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సార్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ జనరల్ సో మీకు ఎంత ఇష్టం స్పోర్ట్స్ అంటే నాకు మామూలుగా ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ అంటే బాగా ఇష్టం సో హాకీ అని వెంటనే ఒక టూ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ నేను సుశాంత్ కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసాము ఎవ్రీడే మార్నింగ్ టూ అవర్స్ ఆడాము కొన్ని మ్యాచెస్ కూడా ఆడాము సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మీకు ఇష్టమైన స్పోర్ట్ నాకు ఆ మోటర్ స్పోర్ట్స్ రేసింగ్ అంటే బాగా ఇష్టం సో సో రాశి మీకు ఇష్టమైన స్పోర్ట్ ఏంటి ఇన్ జనరల్ చాలా మంచి స్ట్రెస్ బర్ స్ట్రెస్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ లో కూడా స్పోర్ట్స్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ వర్క్అవుట్ తో పాటు ఇస్ మెడిటేషన్ మీకు అది ఆడుతుంటే ఇంకా వేరేది ఏమి ఉండదు వేరేది ఏది చేస్తున్నా ఇప్పుడు జిమ్ చేస్తున్నాం అనుకో ఇది చేస్తున్న బ్రెయిన్ పని చేస్తుంటాం మీకు అలా కాదు బాల్ వస్తుందా ఎలా చేయాలి సో ఇస్ మెడిటేషన్ కరెక్ట్ ఎస్ సో స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉంది కాబట్టి సో స్పోర్ట్స్ లవర్స్ అందరూ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ విక్రమ్ గారి మూవీస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మాకు ఒక చిన్న ఏదో ఉంటుంది సినిమాలో అని ఒక చిన్నది ఉంటుంది సో టీజర్ చూసినా మాకు అలాగే అనిపించింది సో ఇలాంటివి కూడా అన్ని గట్టిగా ఉంటాయి అనమాట సినిమాలో అండ్ కమ్మింగ్ టు తమన్ సార్ మ్యూజిక్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీకు ఎన్ని మంచి మంచి పాటలు ఇచ్చారు కదా అసల
మ్యూజిక్ ఉంది అంటే ఈ సినిమా ఏమేమి కోరుకుంటానంటే ఈ కథ సో చెయ్యి క్యారెక్టరేషన్స్ ఎలా అయితే వేరియేషన్స్ ఉంటాయో ఒక విజువల్ బ్యూటీ కావాలి దానికి పీసీ గారు యాడ్ అయ్యారు సో పీసీ గారు విజువల్గా ఒక బ్యూటిఫుల్ తయారు చేశారు అది రెడీ అయిన దానికి మంచి మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి తమన్ చాలా బాగా చేశాడు అంటే మొన్నే కంప్లీట్గా చూశాను మ్యూజిక్ కానీ అది కానీ సో టోటాలిటీగా అలా ఆల్ నవీన్ ఊలీ ఎడిటర్ ఇలా అందరు టెక్నీషియన్స్ ప్రాపర్గా ఈ సినిమాని వాళ్ళ బేబీ లాగా ఒక బేబీ పుట్టబోయే ముందు ఎంత కేర్ తీసుకుంటుందో ఫ్యామిలీ అంత కేర్ఫుల్గా దీన్ని తయారు చేసాము సో డెఫినెట్గా రేపు ఆడియన్స్ సినిమా చూసి ఒకటే ఒకటి ఖచ్చితంగా ఒకటే వాడినే ఉంటుంది సినిమా చూసి ఆడియన్స్ బయటకు వచ్చి సెల్ ఫోన్ తీసుకొని ఎవరికి ఒకరికి వాళ్ళు ఫోన్ చేయాల్సిందే అవునా సినిమా చూసి ఎవరికో ఒకరికి ఫోన్ చేయాల్సింది ఎవరో ఒకరు కనెక్ట్ అయ్యి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటారు అరే నువ్వు ఆ రోజు నాకు ఈ పని చేసావు థ్యాంక్ యూ ఇవ్వ వైఫ్ అనుకో సారీ నేను ఆ రోజు నువ్వు ఇంత మంచి పని చేసి ఇంత నాకు చేసిన నీకు ఆ రోజు నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పలేదు ఈ రోజు చెప్తున్నాను ఒక హస్బెండ్ అయి ఉండొచ్చు ఒక ఎంప్లాయ్ బాస్ కై ఉండొచ్చు లేదా ఒక బాస్ ఒక ఎంప్లాయ్ కై ఉండొచ్చు సార్ మీ సార్ మీ లైఫ్ లో అట్లా ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ రుణపడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రతి ఒక్కరం లైఫ్ లో మర్చిపోతాం కాబట్టి సినిమా చూసినప్పుడు అది గుర్తుకొచ్చి బయటికి రాగానే ఫోన్ చేయకుండా ఉండరు ఇప్పుడు ఒక ఆడిటోరియం లో ఐదు వందల మంది చూస్తే ఐదుగురు అలా బయటకు వచ్చి ఫోన్ చేసిన మేము సక్సెస్ మంచి పాయింట్ సార్ చాలా బాగుంది వినడానికి చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నా నా లైఫ్ లో ఎవరికైనా నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సిన ఆలోచన మొదలైన చూసారా కరెక్ట్ అదే సినిమా ఇది ఎవరి మ్యాజిక్ అంటారు విక్రమ్ గారి మ్యాజిక్ ఆ లేకపోతే ఎవరి మ్యాజిక్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఒక బేబీ ఇంట్లో నుంచి ఇంటికి రాబోతుందంటే అందరు ఎలా తయారు చేస్తారు ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ టీం వర్క్ ఆర్టిస్ట్లు టెక్నీషియన్స్ ఎవ్రీ వన్ అలా బేబీ లాగా చూసుకున్నారు ఈ సినిమాని అలా తయారైంది ఓకే సో రాశి మీరు కాకుండా ఈ సినిమాలో మాళవిక అండ్ అవిక గౌర్ కూడా చంటారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు యాక్చువల్ గా చాలా స్పెషల్ రోల్ లా అది నేను చెప్పనని చెప్పారు అఫ్ కోర్స్ చాలా స్పెషల్ రోల్ అని చెప్పారు సో వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఇప్పుడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ మీరు చెప్పగలరా యాక్చువల్లీ నాకు కథ తెలుసు బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సీన్స్ విత్ ఉంటాయి <laughs> to even say something like that to someone you love you know that's when you that's when you've had it and you have that courage to uh, i think that is one place where i that that's actually one scene that's very close to my heart okay you know lopal on my emotions you know it's important to take it out and Correct. my character does that mm. in that scene so that that is one scene that's very close to my heart okay ah chey garu ee cinema lo like youth ni attract chese points enti like is it sports or is it love or is it the magic vikram garu magic enti youth ante manaki college going vallu this out and out youth film youth youth cinema the youth cinema youth endukante aithe family ni attract chese point enti family is emotion emotion nenu indaga cheppan kada family audience lo chusi definitely they will connect సో అంటే యూత్ ఫ్యామిలీ అంటే కాంబో ఫ్యామిలీ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ మీద డీల్ చేసే సినిమా సో ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అవుతారు డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాకి కాలేజ్ కాలేజ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇమోషన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కావాల్సిన ఇమోషన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది సో ఎవ్రీ వన్ కనెక్ట్ అవుతారు ఓకే సో యా సో ఇక్కడ లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ తీసారు సార్ సినిమాలో యూఎస్ అంటే ఫారెన్ లో రాజ్ మండ్రి అండ్ యూరోప్ యూరోప్ అంటే యూఎస్ మ్యాచ్ చేసాము అలాగే హైదరాబాద్ చెప్పేది ఏంటంటే విజువల్ ఇవన్నీ కానీ ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఐడియాస్ గుర్తు చేస్తాను అంటే నాకు బొమ్మరిల్లు సినిమాలో ఫాదర్ తో మాట్లాడుతుంటే మదర్ వస్తుంది మదర్ వచ్చేది అనబోతుంటే నీకు ఏం తెలియదు ఊరుకో అమ్మ అని అంటే ఆ రోజు నుంచి అమ్మ క్లైమాక్స్ వరకు మాట్లాడదు సీతమ్మ ఒకటిలో సిరిమల చెట్లో వెంకటేష్ గారు ఏదో అన్నారని మహేష్ బాబు గారు పూలకుండిని దన్నేసి వెళ్తాడు సో ఆ రోజు నుంచి అంటే ఎక్కడైతే లవ్వు ఎక్కడైతే ఎమోషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది మనది అనుకుంటాం 
మనది అనుకున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మన చుట్టుపక్కల అది బ్రదర్ కావచ్చు మదర్ కావచ్చు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు వైఫ్ కావచ్చు వాళ్ళ బాధ మనకు మన అనుకున్నప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వదు సో అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండి ఒక అరగంటుగానో ఇంకోలాగా తయారవుతుంటే ఎవరో ఒకరు క్వశ్చన్ చేసే వరకు కుదరదు సో అలాంటి బ్యూటిఫుల్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ ఇన్ మన అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర సో అవి క్యారెక్టర్కు అలా మన అనుకునే చుట్టూ అన్నీ ఉంటాయి స్టెప్ బై స్టెప్ లో ఉంటాడు ఎప్పుడు తనకు అలా కనెక్ట్ అయ్యాడు ఏం ఆలోచించాడు ఏం చేశాడు అనేది సినిమా విక్రమ్ గారు ఏమైనా డిఫరెన్స్ చూసారా సార్ మనంలో ఇట్స్ లైక్ ఫ్యామిలీ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు మీకు డెఫినెట్ గా కదా మెమరీ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ టైమ్ మెమరీ సో అప్పటికి ఇప్పటికి విక్రమ్ గారు లో చేంజెస్ ఏం గమనించారు మీరు విక్రమ్ పర్సనల్ లైఫ్ లో చాలా చేంజెస్ జరిగినాయి పెళ్ళైంది పిల్లలు పుట్టారు సో పెళ్ళైన తర్వాత మారతారు కదా మారారు ఏమన్నా ఆయన డెఫినెట్లీ చాలా వరకు మారాడు తన రైటింగ్ కూడా మారింది సెన్సిటివ్ అయ్యాడు తను మానిటర్ వెనకాల కూర్చుంటే ఒక్క చిన్న ఇమోషనల్ షాట్ వస్తే ఏడ్సేస్తాను మన పర్ఫార్మెన్సెస్ కి సో తను అంత సెన్సిటివ్ నవ్వుతాడు గట్టిగా సో ఇట్స్ బికమ్ మచ్ మోర్ సెన్సిటివ్ విక్రమ్ గారు హియర్ సో ఫైనలీ రాశి ఈ సినిమా తర్వాత లైక్ రాశి ఇంకోలాగా మాకు అనిపిస్తుందా అంటే రాశి క్యారెక్టరైజేషన్ ప్రకారము ఇంత ఇంతవరకు మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు సో ఈ సినిమా మిమ్మల్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది మీ కెరీర్ కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ప్లస్ అండ్ ఇన్ మై కెరీర్ ఆఫ్ ఫస్ట్లీ ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దట్ నాకు కథ నచ్చింది క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది చాలా బాగా అందుకే ప్రాబబ్లీ కథ కథ చాలా నచ్చింది అండ్ క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది అండ్ ఐ థింక్ ఐ డన్ ఇట్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై అబిలిటీ సో ఇఫ్ పీపుల్ కనెక్ట్ విత్ అమ్మాయిలు కనెక్ట్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి అస్ సూపర్ సో మంచి మెమరీ చెప్పండి సార్ ఈ సినిమా షూటింగ్ టైమ్ లో అప్పుడు కంప్లీట్ వేరేలా ఉండింది ప్రపంచమిక్ తర్వాత ఫినిష్ చేసి ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా మారిపోయింది సో ద హోల్ ప్రాసెస్ ఏ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఒక సినిమాతో ట్రావెల్ అవ్వాలంటే అది నాట్ జోక్ అందరం కలిసి అందరూ ఓన్ చేసుకొని ట్రావెల్ చేసాం రాజు గారు అన్నట్టు ఓన్లీ పీసీ గారు ఆయన వర్క్ చూసుకోవటం యూనో యాక్టర్ గా నేను యాక్టింగ్ చేయటం అలా కాకుండా అందరు టీం వర్క్ గా పనిచేశారు సో అందరు ఎక్సైట్ అయి చేశారు సో ఈ సినిమా ట్రావెల్ ఏ ఒక జర్నీ ఓకే సో ఈ సినిమాలో కామెడీ సీక్వెన్సెస్ లాగా సపరేట్ గా ఏమైనా మనకు ఒక ఆర్టిస్ట్ అలా ఉందా లేకపోతే ఎమోషన్స్ వెళ్లకుండా ప్రాపర్ గా ఏమి డీవియేట్ కాకుండా చెప్పాను బ్యూటిఫుల్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఉంటది ఒక మూడ్ ఒక ఫీలింగ్స్ అవన్నీ ప్రాపర్ గా అలా పర్ఫార్మెన్స్ మ్యూజిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇట్లా అన్ని అందంగా చెక్కి జస్ట్ టూ అవర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు అలా వచ్చి బా ఫీల్ అయిపోయి బయటకు వచ్చి సెల్ ఫోన్ తీసుకొని ఫోన్ చేయాలి రాజు గారు ఈ సినిమా యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ పక్కన పెడితే ఈ సినిమాలో మీ హస్తం అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎన్నో సినిమాలు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక డిరెక్షన్ లో కూడా అంటే డిరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అని కాదు మీ హస్తం ఎంతవరకు ఉంది సినిమాలో అంటే ఎలా చెప్పాలి మీకు ఎనీ చేంజ్ ఓవర్స్ జరిగాయా మీరు చెప్పడం బిగినింగ్ అంటే ఐడియా దగ్గర నుంచి నా జర్నీ ఉంది ఈ సినిమా అంటే నాకు కొన్ని సినిమాలు హార్ట్ టచ్ అయినాయి అనుకో నేను ఆ సినిమాను వదిలిపెట్టాను ఇంకా నేను ఫుల్ ప్లేజ్ గా జర్నీ చేస్తా లాస్ట్ వరకు ఐడియా దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ప్రమోషన్ దగ్గర కానీ అన్నిటి దగ్గర అవును సార్ మీ ప్రమోషన్స్ కి మాత్రం ప్రతి సినిమాకి సూపర్ గా వచ్చి హ్యాపీగా ప్రమోషన్స్ చేస్తారు 
నేను ఫీల్ అవ్వాలి సినిమా చూస్తే ఎస్ ఒక మంచి సినిమా తీసాము కమర్షియల్ అయితే కమర్షియల్ ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్ అయితే ఫీల్ గుడ్ నేను ఫీల్ అవుతే డెఫినెట్ బాగా మాట్లాడతాను ఓకే సో మీరు మీరు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు మీరు ఇంకెవరిని అడగరు ఫస్ట్ నా డెసిషన్ మీ మనసు బట్ అందర్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి అందర్ ఒపీనియన్స్ ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ఎవరికి ఎవరిని అడుగుతారు మీరు ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ కాదు ఓకే సెకండ్ ఇంకా అందరికి నరేషన్స్ ఇప్పిస్తాను ఎవరిది ఫీడ్బ్యాక్ రైట్ రాంగ్ ఉన్నా అన్ని నోట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఏది రైట్ రాంగ్ అని తీసుకుంటాను మళ్ళీ నన్ను నేను రీచెక్ చేసుకుంటాను ఇది రైట్ ఇది ఓకే ఇది పర్వాలేదులే మేనేజబుల్ అట్లాంటివి తీసుకొని మళ్ళీ డైరెక్టర్ మేము కూర్చొని క్వశ్చన్స్ లాగా డైరెక్టర్ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఒకసారి చెక్ చేసుకో ఇస్తే మళ్ళీ డైరెక్ట్ దాన్ని అడాప్ చేసుకుని అమ్మో పెద్ద జర్నీ లే చెప్పుకుంటూ పోతే అదొక ఎపిసోడ్ అవుతుంది చేయగారు మీరు డెసిషన్స్ సొంతంగా తీసుకుంటారా లేకపోతే మీరు ఎవరన్నా అడుగుతారు లేదు ఫస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఎప్పుడు నా యువర్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్ దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ కన్సర్ జనరల్లీ ఏదైతే ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది నేను ఆ ఫీలింగ్ నే నమ్మేల్తాను అండ్ థాంక్యూ విన్నప్పుడు ఐ థింక్ నేను రాజ్ గారు విక్రమ్ రవి అందరం ఈక్వల్ గా ఎక్సైట్ అయ్యి చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది యూజువలీ రెండు మూడు స్టోరీ సిట్టింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి రెండు మూడు ఏదో డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఇంకా బాగా చేయొచ్చా ఇది బాగా చేయొచ్చా అని ఇది పాయింట్ వినిన వెంటనే ఎక్సైట్ అయిన పాయింట్ సో ఆ ఫీలింగ్తో వెళ్ళిపోతాం మీకు ఎలా చెప్పారు అలాగే చేశారు ఆల్వేస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి పాయింట్ కి కనెక్ట్ అవుతాం కదా ఏదైతే ఎక్సైట్ ఆ ఫైర్ ఇస్తుందో ఆ పాయింట్ కి ఆ ఫైర్ తోనే వెళ్ళిపోతాం జస్టిఫికేషన్ జరిగింది ఎస్ ఎస్ విన్ విన్న ఫస్ట్ టైం ట్రూ సూపర్ సో చాలా అంటే ఒక డౌట్ తో వచ్చాను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే ముందు అంటే ఏం అర్థం కాలేదు టీజర్ ఏంటో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్ వాళ్ళని అడిగేద్దాం అయిపోతుంది కదా అనుకున్నాను సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐమ్ ఎండింగ్ విత్ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడో రాజుగారి సినిమాలు అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది విక్రమ్ గారి సినిమాలు అంటే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కానీ ఇందులో రాజుగారు చెప్పినట్టుగా అరటి పండు ఒలిచి మన చేతిలో పెట్టారనమాట సో మనకి ఏ టెన్షన్ లేదు మీ పిల్లల్ని కూడా హాయిగా తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళు అల్లరి చేసినా కూడా మీకు క్లియర్ గా సినిమా అర్థం అవుతుంది అండ్ చేయి గారిని కూడా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఒక ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ లాగా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా లాస్ట్ లో ఏంటో తెలియదు చెప్పలేదు ఎవరు చాలా తెలివిగా స్కూల్ స్టూడెంట్ లాగా స్కూల్ స్టూడెంట్ లాగా బోల్డ్ వేరియేషన్స్ లో మనకు కనిపించారు అండ్ రాషి యాజ్ యూజువల్లీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ తన లవ్వర్ ని కొంచెం బాగా గట్టిగా తిట్టింది అనమాట సినిమాలో మరి రీజన్ ఉంటుంది దర్ ఇస్ అ రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ కదా సినిమా చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది అండ్ నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే చెప్పాను కదా సీతమ్మ వాకిట్లో బొమ్మరిల్లు గుర్తు చేసింది అందుకే తిట్టడానికి కూడా ఒక రీజన్ రీజన్ ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత ఆయన ఆలోచిస్తారు ఆలోచించి ఏం చేస్తారు అనేది థ్యాంక్ యూ మూవీ సినిమా కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే సార్ మీరు చెప్పిన తర్వాత సినిమా తర్వాత మనము ఆలోచిస్తాం ఎవరికి మనం లైఫ్ లో ఒక థ్యాంక్స్ రుణపడి ఉన్నాము అని మనం చాలా మంది చెప్పాం సార్ మనకి ఎంతో మంది మంచి చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వి డోంట్ గివ్ థ్యాంక్స్ చెప్పమంటే ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరి బిజీ లైఫ్ నిన్నటి గురించి ఆలోచించే స్పేస్ లేదు మనం సో వాట్ టుడే సెల్ ఫోన్ లో వచ్చిన తర్వాత యూట్యూబ్ లోని అదని ట్విట్టర్ అని అసలు ఎక్కడ జర్నీ లో ఒక పది నిమిషాలు టైం దొరికే వాళ్ళని మీరు అందరిని అబ్జర్వ్ చేయండి చేతిలో సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుంటాడు ఉంటది దాంట్లో ఉంటాడు అంటే ఇంతకు ముందు లేన కనీసం గతం ఏంటి అదేంటి ఆలోచన స్పేస్ లేదు రన్ 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 అలాంటి వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా ఒక్కసారి సినిమా చూసి ఆలోచించి అదే సెల్ ఫోన్ తీసి ఫోన్ చేయాలి అనేది మా టార్గెట్ సూపర్ లవ్లీ కాన్సెప్ట్ సార్ వెరీ వెరీ లవ్లీ సో వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ సో అందరం థియేటర్ లో కలుద్దాం మళ్ళీ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటూ స్టార్ట్ చేసాము సో థ్యాంక్ యూ చాలా ఎనర్జీగా చేశారు అయ్యో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మా రాజుగారు మాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయము అంటే మా చేయి గారి ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్ గా అంటే చాలా రోజుల క్రితం తీసుకున్నాను నేను రాసి కూడా చాలా పరిచయం కాబట్టి ఇట్ వాస్ సో ఈజీ అండ్ ఇంత ఈజీగా సినిమా కూడా ఉంటుంది ఇంత ఈజీ ఉంటది మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ మీరు అలా డౌట్ అవుట్ ఈజీగా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా వెళ్దాము వద్దాము Thank you sir thank, thank you, you so much and all the very best thank, thank you, you.